אוקיי, okay, כולם... וכמו שאמרתי, אנחנו נסיים אה, בזמן. הפנליסטים אה, יציגו בשתיים שלוש דקות כמה מילים עוד לסיכום, דעה וכולי, ולאחר מכן אה, השאלות שלכם יהיו במרכז. את אה, מרבית האורחים אתם כבר מכירים, אז אני רק אציג את השניים שהצטרפו. אה, מר עלי גוטי, אה, מנהל בית הספר היסודי חסן ערפה ביפו. בשנת 1979 התחיל את דרכו המקצועית כמורה להיסטוריה בתיכון מקיף י"ב. בשנת 1980 התמנה לסגן מנהל בית הספר. בתגובת עבודתו בתיכון ייסד את מגמת המזרחנות ולימודי האסלאם. בשנת 1986 נבחר לנהל את בית הספר היסודי חסן ערפה ביפו. בשנת 2008 עד 2009 נבחר לשמש במחוז תל אביב מדריך וחונך למנהלים בתחילת דרכם הניהולית. בעל תואר ראשון בהיסטוריה ולימודי האסלאם, בוגר קורס מנהלים, תעודת הוראה ורישיון הוראה ותעודת מוסמך במנהל החינוך והארגון באוניברסיטת תל אביב. בשנת 2010 סיים עלי גוטי את הכשרתו כמנהל מערכתי במכון אבני ראשה, היום הוא פועל כמנהל מערכתי ביפו, בנוסף לניהול בית הספר חסן ערפה. ואת ורת איילת לוין מומחית תחום תקשורת בתיכון של יד האוניברסיטה העברית ומחנכת כיתת חינוך מיוחד משולבת לתלמידים בעלי לקויות תקשורת בתיכון המסורתי על שם בראונשוויג בירושלים אמרתי נכון אני מקווה הגברת לוין היא מורה לספרות לאנגלית ולחינוך מיוחד בהכשרתה בעלת ותק של 14 שנים בהוראה ובחינוך מפתחת תוכניות לימודים במודעות עצמית חינוך מיני ושילוב חברתי בעלת תואר שני בספרות כללית והשוואתית מאוניברסיטה העברית 2013. אז אנחנו ננהג אולי כמו שנהגנו בפאנל הקודם, שנתחיל מהסוף אה, להתחלה. כן, אם היית יודעת שיקריאו את כל זה, היית כותבת הרבה יותר בקיצור, אז אני מתנצלת. אני גם מבינה שאני בפאנל האחרון ולכן במקרה שלי המדד של קצב הדיבור מהיר מאוד חשוב, אשתדל לעמוד בזה. אני רוצה להגיד משהו מנקודת מבט של מורה לגבי תהליכי הערכה. אני רוצה להגיד שבין הערכה מסכמת, כזאת שחורצת גורלות, אם עוברים את הסטאז' או לא, אם עולים בדרגה או לא, שבע, שמונה, תשע, שזאת הערכה שאותי כמורה היא באופן מאוד עמוק לא מעניינת. כלומר, אני מבינה שהיא הכרחית למערכת, לי היא לא תורמת. אני גם מוצאת שהאפשרות להעריך מורה ככן או לא מתאים היא, היא לא משהו לא מדויק פה. הוראה היא רצף של דברים, יש סוגי מורים שונים. יש בבית ספר מורים שאולי לא מלמדים מאוד טוב בכיתה, אבל יודעים לנהל שיחות אישיות מדהימות עם תלמידים. בעייתיים בהפסקות, או אולי הם יודעים לתקשר מצוין עם הורים, או אולי בזמן הפנוי שלהן הן אוספות תלמידים לפרויקטים חברתיים, או לחידונים, או לדברים אחרים, ואולי בתוך המגוון האנושי הגדול שהוא אנשים מבוגרים שתלמיד פוגש בבית ספר, חשוב שיהיו אנשים כאלה, גם אם המדדים הסטנדרטיים, אם יסתכלו עליהם מעבירים שיעורים, הם לא יקבלו את הציונים הכי גבוהים. Uh, מבחינת הערכה uh, שהיא כלי ללמידה ולשיפור עצמי, זה דווקא מעניין אותי מאוד, uh, אבל אני מבינה uh, את הקושי של מורים להיות מוערכים. אני למדתי ליהנות מהערכה, להזמין אותה, ל, uh, ככה, לחבב אותה, אבל uh, אני יכולה להבין את מי שפחות אוהב להיות מוערך. אני חושבת שקודם כל, כי הוראה זה מקצוע שהוא מאוד... Uh, זאת מיומנות שהיא מאוד uh, טוטאלית. כשאני הולכת uh, ללמד, אני מביאה את הגוף שלי ואת היכולות הקוגניטיביות שלי, את הקול שלי, ואת הרגשות שלי, את הנפש שלי, ואת התגובות uh, שעת חירום שלי, איך אני מגיבה למה. זה הרבה מאוד להביא, ואנשים uh, שבעצם מעריכים אותם רק בתור מורים, מעריכים אותם בתור עקיב זהות חשוב שלהם. בשבילי זה ריקיב זהות. אז אני אקח מאוד ברצינות כל הערכה שמעריכים את יכולות ההוראה שלי, כי בשבילי זה לא רק יכולות ההוראה שלי. תבינו, אני לא אוכל שנגיד 
לא אמרו לי אף פעם, אבל להגיד שיגידו לי שאני מדברת בצורה לא בהירה ולא ברורה וקשה להבין מה אני רוצה. ואז כשאני אלך uh, לקנות בסופר ואני אפגוש ידידה שלי בסופר ואני אנסה לתקשר איתה, לא יעבור לי בראש שאני לא מעבירה מסר בהיר וברור ולא יודעת להגיד מה אני רוצה? יעבור! זה, אולי, זה לא יהיה בכיתה אבל זה יהיה בכל החיים שלי. אז uh, זה נראה לי זה. Um, אני רציתי בקצרה לדבר גם על למה אני חושבת, או איפה אני חושבת שההערכה כן יכולה לעזור, אבל אני מבינה שאנחנו בפאנל האחרון ויש הרבה אנשים ושהדגש צריך להיות על שאלות, אז אני חושבת שאני פשוט אעביר את רשות הדיבור לחבריי לפאנל. תודה. I'd like to ask you about your opinion and research in the U.S. and other places with regard to tying teacher appraisal with uh, bonuses. Hey. Yeah. Oh, boy. <laughs> I was hoping we might get through the day without ever asking that question. Um, I, I would like to comment on that, but I'd like to say one other thing first because it's related to what you just said. Uh, it's come up several times today the importance of trust in an environment for professional development, especially. And I think I agree with that, that fear shuts people down. I think we know this, which means then that it's very hard to be open to real learning if you're frightened. And so, th so what that says to me is that there is an inherent conflict between trying to combine teacher evaluation and, and professional development, although that is our aim, and it must be. But in my view, the way to approach that is to, in the vast majority of cases where it is the case, which is something like 95% of teachers, that to make it be a low stakes affair, that is to convey either directly or indirectly, if, if, if I'm now the evaluator, that unless, you, unless it, you hear to the contrary, this is not about your job. It's just about doing it better, that's all. Now there are a few people with whom it really is about their job, and one has to be clear about that, but that's a tiny minority. And there's no reason why the other 95% or whatever it is of teachers should feel threatened by what really can, and in my view should be, a, a, an educative growth process. But now getting to your question about money, I'll answer it in a little bit of the same way. I do think it contaminates the pro process a lot to build in money and there are people in the, and, and I tell you, you know, I get, an I get asked this a lot and sometimes by school boards actually, who are the governing bodies of local districts. And, and they're just about to put into place or they want their advice on a, a a process they have of, of tying, of linking a teacher's performance to their pay. And I often ask, it, it looks to me as though this is a solution in, in search of a problem. That is, what is, and I do ask them, I say, what is the problem actually that you think doing that would solve? And they typically don't have a good answer to it, actually. That is, that is, if, I mean, is, do you believe, I would say, do you believe that the teachers aren't working hard enough and you want to motivate them to work harder? That is profoundly insulting to teachers. To have somebody say, either directly or indirectly, you know, well, if I, you know, I, I'm just, or to have the teachers say, I'm holding back some of my skill until I'm offered more money. I mean, that, to, to imagine that somebody believes that is, is just profoundly insulting. Now, there is an answer to the question, however. Well, let me just come at it another way. I do think there is a place to use money uh, in an evaluation system, but I would say it has more to do not with the actual performance of a teacher, like it's not just a reward for good performance, because there are a lot of variables there too, but it is, a, it is, it is linked to a, a, a increased responsibilities. So what happens in some places in the US, for example, is that 
that there is a floor, there is a threshold level of performance, and typically it's at the proficient level, if people are using my framework, at the proficient level, and if somebody, if a teacher is performing at that level pretty consistently, they are then eligible to become a mentor or a coach or a teacher leader or a director of a curriculum project, which does carry more money in addition to their teaching. That does make some sense to me because it, it's using the evaluation as a, as a screening device, and you want that. You don't want somebody being a mentor who's struggling, him or herself. On the other hand, it's not just saying, if you perform at this high level, you get more money, because that then encourages people to put energy in exactly the wrong place. Then they start looking at the rubric and they start arguing about the words. And th that's not productive. The idea isn't to argue about the words, the idea is how to do the words. <laughs> and, and, right? So that's what I think about that. It's, it's complex and we struggle with this in the States all the time, all the time. Anything else? Uh, not that, I mean, I, I, you the, wanna answer that or say something else? I, I completely agree. I, the, you know, we, in some ways, um, what, what sits behind the evaluation movement um, in the U.S. is a oh, this obsession of accountability that uh, has kind of run amok. It took the the problem, which was legitimate, that you saw Charlotte show in the widget effect, which was we were going through a fake process and calling it evaluation, and it was a fake process. It was a waste of both the teacher's time and the principal's time, um, and. And we have assumed, I have this, uh, the United States is forever comparing itself to Finland these days. And, um, and I, um, I keep saying we're not gonna fire our way to Finland. Um, and, and there is in this implicit language in the policy, this notion that if we, sim and, and, and economists, pri not so privately, make this argument, if we simply fired X, pick your number, 5%, 6% of the teachers, the, the presumption is miraculously in would walk people who are very distinguished, you know, right in the door, and we would be Finland overnight. And um, that argument is, it's, it's subtly there, and it plays out um, in an ugly way in this compensation debate. So um, for those of you who w saw the, the literature when, um, the Michelle Ree took over the Washington DC school district uh, where um, she, her organization was the author of that report, The Widget Effect, and, um, and she implemented these kinds of policies including this differentiated compensation. And relatively speaking, the differentiation was exactly what everybody laments about corporate compensation in the United States. She was advocating that the teachers judged to be distinguished in their system at the high end get enormous salaries, uh, two to three times what teachers, the average teacher was getting. And this was not even, and, and, and admitted that this was financially not sustainable. They, they raised money from all these foundations to get the pool of money to do it that first time, knowing full well that they'd never have the money to sustain it. And if you think about what that sort of cultural, what message it sends, I, I, it, it has proven to be a very, very divisive uh, wedge into the system and not remotely constructive around the notion of, of um, shared responsibility for children's outcomes. And, and if we know anything in, in, in school, it's that teachers collectively own the responsibility for children. No one teacher mm -hmm. singularly That's holds that right. burden. Yeah. And, and responsibility, and so you want incentives for the whole, however you do incentives, right. certainly it's teachers it's deserve it's to be paid more. I mean, I think we would all agree that for that job, they deserve higher compensation than most societies give them. But the idea of pitting them against one another with money is a, I, we think, I certainly think a terrible idea. בערבית, בעברית, באנגלית, בעברית. לשם שינוי אולי מילה בערבית בכל זאת. <laughs> אז אני אגיד בכל זאת, ערב טוב, מסע אל חיר. <laughs> אני רוצה להתייחס 
שני נושאים. הנושא הראשון זה הנושא של הישיבות שלנו מהבוקר, צטילומי וידאו. כמנהל בית ספר, גם כמחנך, אני אומר שהכלי הזה הוא טוב, אבל הוא לא יכול להיות מספיק טוב לבד. יש הרבה מאוד מרכיבים, וציינה עכשיו חברתי כמחנכת, שצריכים לקחת אותם בחשבון בהערכת מורה. כי הערכת מורה היא לא רק מתחילה ומסתיימת בתוך הכיתה. יש הרבה מאוד מעגלים מחוץ לכיתה שמשתקפים בתוך, בתוך הכיתה, ולא תמיד. ואני אתן דוגמה. זאת אומרת, כשאני צופה במחנך או במורה בשיעור, יש הרבה מאוד מרכיבים שזה האקלים בכיתה. יש דברים שאני לא תמיד יכול להסביר אותם במילים. הקשר שאני רואה, הברק בעיניים של התלמידים, וראיתי עכשיו צילומי וידאו, לא ראיתי כלום. ראיתי לדוגמה עכשיו צילומים של שיעור, לא ראיתי כלום. התנאים הפיזיים של אותה כיתה שפועל בה המורה, מספר התלמידים, הקשיים שיום יום נתקל בהם בכיתה, הבדלי הרמות מנן רידרס למצטיינים ואיך הוא מתמודד, ילדים עם בעיות התנהגות, המון מאוד מרכיבים. אני אקח את חוץ לכיתה, מערכת היחסים של המורים, עמיתה ומורים. והרבה מאוד מרכיבים פסיכולוגיים, סוציולוגיים, אפשר ללכת עם ההורים. יש הרבה מאוד מרכיבים שאנחנו צריכים לבוא ולקחת אותם בחשבון, שאנחנו מרכיבים פרופיל של הערכת מורה. ולאו דווקא 45 דקות, שאני לא ממעיט בחשיבותן. אחרי הכל, הוא נמדד גם על ההישגים של התלמידים. זה דבר אחד. דבר השני, אני חושב שכל הנושא הזה של הערכה, ואני אתייחס קצת למדינה שלנו, הלכנו עוד בטלטלה ובוויכוח הפילוסופי בין כל דבר צריך להיות מוערך, ואם הוא לא מוערך והוא לא נמדד אז הוא לא קיים, לבין שהלכנו רחוק רחוק מהתפיסה של ערכים ומהם התהליכים, ולא רק התוצאות חשובות. ויש עדיין אנשים, אנשי חינוך מכובדים, שיגידו, מרוב שמלחיצים אותנו, אנחנו כבר לא חושבים אלא רק על תוצאות. אם יש מבחני מיצב, אנחנו לא עושים שום דבר, רק מלמדים למבחני המיצב. כי אחר כך מודדים אותנו כמה התלמידים מצליחים או לא. מעבר לזה עכשיו כמנהל. אני אגיד לכם סוד. רוב המנהלים שאני מכיר, היו בשמחה אומרים תיקחו מאיתנו את נושא הערכת המורים. קודם כל, למרות שעכשיו מכון אבנר רשע מכשיר את הדור הצעיר ומלאם אותם, רוב המנהלים, אני אומר את זה מאוד זהיר, ואני אחד מהם, אף אחד לא הכשיר אותם ולא לימד אותם איך להעריך. אף אחד לא לימד אותם איך הערכה בכלל. וכל בית ספר בישראל, מלבד המכוון של רמה, יש לו טופס הערכה שונה לגמרי מהטופס של מנהל אחר ויכולים להיות באותה שכונה. זה משהו פשוט לא נתפס. מעבר לזה, יש לי 70 מורים, לי, בבית הספר. ואומרים לי, מי שצריך לקבל קביעות XYZ. תעריך אותם, אבל נשארו עוד שישים. נשאר העניין הוא יוזמה של מנהל. אם הוא רוצה להיכנס לזה ויש לו את הביטחון העצמי ואת הזמן הפנוי או לא. והדבר האחרון שאני לא... לפי דעתי צריכה להיות, לבוא שינוי בתפיסה של תפקיד מורה זמן מורה ומבנה משרת מורה. צריך להיות מס... זמן להוראה, זמן ללמידת עמיתים או צפיית עמיתים, מה שלא קיים. מורים עובדים מכיתה לכיתה לכיתה לכיתה. יש שעתיים שהייה, בשעתיים שהייה צריך לפגוש הורים ומבחנים וזה. אני מבקש ממנו 
שיתפתח וילמד ויקבל הערכה, אבל אני גם לא נותן לו כלים. ולא נותן לו זמן מתאים ורובריקה שיוכל להתפתח בה. וזה סותר, יש איזשהו מסרים סותרים בין מה שאנחנו מבקשים מהמורה ובין מה שקיים בפועל. אני יכול לתת המון מעבר לזה, אבל אני אסתפק. תודה רבה. אז אנחנו נעבור עכשיו לשאלות שלכם. Could I make just a brief comment in response to his, his, uh, his comments, which were extremely interesting. Um, I'd just like to reinforce what he was saying and, and point out that a lot of your concerns were exactly what was motivating me when I wrote my framework book, that of the four domains in my framework, two of them don't happen in the classroom. And of the 22 components, 12 of them don't happen in the classroom. That is, for exactly the reason you say, that it has to do also with the skill in planning, but also working with colleagues, to communicating with families, et cetera, et cetera. And so I, I totally agree with you and that, that when one does evaluation based only on classroom observation, it is by definition limited and, and well, incomplete because the job itself is so much bigger than that. Um, and, and also, I would also say that it's difficult but possible, and I think the Rama system has done the same too, attempted at least, and I know I have, to capture some of the, as much of the interaction, the important interaction between teacher and students in the classroom, uh -huh. that is not just about teaching them algebra, but it's about, uh, it's about the energy around the subject. And th those, it is difficult to capture those in words, but I think one has to try. Otherwise, we don't have thoughts for them. Uh -huh. That is, we, th thinking and language are very connected. And, and I think we have to make that attempt to put things in words, even acknowledging that it's very hard to do. I think that there is a very interesting and very interesting thing about the language of Hebrew. I think that there is a very interesting and very interesting thing about the language of Hebrew. I think that there is a very interesting and very interesting thing about the language of Hebrew. I think that there is a very interesting and very interesting thing about the language of Hebrew. I think that there is a very interesting and very interesting thing about the language of Hebrew. בטח לא במסגרות שמאפשרים לנו היום לעשות את זה, כן? ואני רוצה לשאול איך אתם רואים את הבלבול הזה. אני אענה מנקודת ראות שלי. לפי דעתי אין איזשהו הבדל משמעותי כל כך, כי הערכה אם אנחנו רוצים לעשות הערכה, דבר ראשון אנחנו שואלים מה המטרה. לשם מה אנחנו עושים את ההערכה? ואם המטרה של ההערכה היא לעשות הערכה מעצבת, זאת אומרת אנחנו בכל זאת מבצעים הערכה. ואם אנחנו רוצים לעשות פיתוח מקצועי, בכל זאת אנחנו צריכים לתת הערכה כדי לתת כיוון לפיתוח המקצועי. בשני, המוקד של ההערכה או הפוקוס של ההערכה שונה, אבל ההערכה היא הערכה לאותו מורה. על עבודתו ועל תהליך ההוראה שהוא עושה ועל ההישגים שלו. אבל uh, בשבילי זה, יש איזשהו, uh, um, הייתי אומר, הגבלה בין שני המושגים האלה. המטרות שונות, אבל המקור הוא אחת. זו דעתי. בשמחה. They are not the same. That is, an observation of a lesson generates a lot of information that can be used for conversation and feedback. And, but taken over time, if you have four or five such observations of practice and other things outside of the classroom, then you look for patterns. And if you then have to evaluate in the end, you, you can see some patterns. But a single observation of a lesson is not an evaluation. And so you can make the formative summative distinction. That sometimes helps here. But, some, but it's also just that they're different in their purpose. I think there is a question of tools. It can be that this tool of Professor Danielson 
כן לחבר איכשהו בין הערכה מעצבת לבין פיתוח מקצועי. אבל uh, זה לא הכלים שאנחנו משתמשים בהם בשטח. Uh, אני מהתחום של החינוך המיוחד. בחינוך המיוחד הערכה זה דבר מאוד 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 נפוץ שקיים כל הזמן ויש הרבה הרבה סוגים של הערכה. ואני יכולה לתת דוגמה לכלי אחד של הערכה שאני חושבת שהוא לא כל כך טוב, מפני שהוא בדיוק עושה הערכה מעצבת והוא לא תורם לפיתוח מקצועי. יש לנו פעם בשנה שאלון, uh, הערכה, משוב, שהמנהל או המנהלת של בית הספר צריכים להעביר uh, למורה המקצועית. השאלון אינו משתנה, אני במשך 14 שנים, שנה שנה, עונה על אותו שאלון, שואלים אותי את אותן שאלות ואני יכולה לגוון את התשובות שלי כרצוני, אבל אם אני 14 שנה מורה והשאלות ששואלים אותי הן אותן שאלות, מראש ברור שזה לא תורם לפיתוח המקצועי שלי. זה כן תורם ליכולת שלי לייצג את עצמי, זה תורם לי לשיווק עצמי, זה תורם לי קשר אישי עם המנהלת. זה עושה הרבה דברים נורא נעימים, אבל לא בטוחה שזה עוזר לי מאוד מאוד לפיתוח מקצועי. טוב, על זה אני רק רוצה להגיד שכדאי שכלים שמשתמשים בהם יהיו מהימנים ותקפים. לא נשמע שהכלי שאת הזכרת הוא עונה על הקריטריונים האלה, זה בטח לא דבר שמועיל. אבל כלי שהוא תקף, ושהוא מודד, ואגב, בונים היום כלי לחינוך המיוחד, שיותאם לחינוך המיוחד, הוא צריך להיות דינמי, וצריך להשתנות, וצריך להתאים את עצמו אחרת, הוא לא מאמן, הוא לא מאמן ולא תקף, ואז אל תשתמשו בו בכלל, זה נכון. I think that the, um, the, what, what intrigued us when the MET study started about uh, the potential of uh, very good, reliable uh, evaluation systems was that, um, in, in exactly in the way Ali just said, that the, you have a good diagnostic to differentiate what professional development needs, and as an organization that is a partner to schools around professional development, you have some way of assessing whether you got any return on that investment. If you believed in the, mm -hmm. if you actually believed in the measures that you were using, um, you'd be able to say that we took time and money and brought in expertise and on the things we care about, we made gains and improvements and it would allow you to adjust what you invest in in professional development to see how you could maximize mm -hmm. the return on that time and investment. That was the theory, actually, around which we were most interested in this. Um, where it goes awry, and, and, and a, a longer conversation, in building this educative model, um, we think it's really important that you reward the teachers who act on the feedback, because that's, that's precious commodity. And, and, and one of the, uh, you know, mathematically obvious things um, about these evaluation systems, if you put people on a four-point scale, the, it, numerically, they're, they're very similar, right, mm -hmm. <laughs> actually. Most people are right in the middle of that scale. So if Charlotte's a 2.35 and I'm a 2.4, what, what's the difference, right? So now it becomes much more qualitative. What, where, where, and what, what, where is Charlotte really strong and what are the areas she's working on and what evidence do we have that she made progress on those things and, or, cared. or cared. And, and the same for me. And I, one of the things we're trying to think about in the way we track um, uh, these evaluation systems is can we come up with measures of the effort I apply based on the feedback I received? Because if I'm the lower ranking teacher, I'm actually potentially worth more because I'm working at my practice and we're actually coming up with ways to try to, to, to capture that. Um, so I, I do think uh, part of this is just a diagnostic assessment and part of it is figuring out what's working and not working around PD. בעברית. שמי ירון להבי ואני עובד בהכשרת מורים פה בדוד ילין וגם במכון ויצמן פה זאת אומרת בירושלים. השאלה שלי חוזרת לחלק הראשון של המפגש היום לעניין השפה האחת. האם יש, השאלה שלי היא האם יש צורך בשפה אחת. מדוע שלא תהיינה כמה שפות? מתוך הנחה שישנם סוגים שונים של בתי ספר חלקם פתוחים, חלקם בעלי גישה אחרת לחינוך, פילוסופיה, אני חושב שפרופסור דניאלסון הזכירה, פילוסופיה חינוכית שונה, זה לא רק עניין של תרבות של מדינה שלמה, זה יכול להיות גם תרבות של בית ספר, 
חלקן משרתות, כי רוב בתי הספר משרתים אוכלוסיות שונות ולכן מטבע הדברים יש להם גם פילוסופיה חינוכית שונה וטוב שכך שיש הרבה פרחים בערוגה הזאת, זה לא צריך להיות רק כלניות או רק צבעוני, הפכות, אוקיי. זה טוב שיש פלורליזם במובן של הרבה פלאוורס ו... ואז השאלה איך מתמודדים עם זה שזה לא, אני אומר לכם לאלי, אולי זה לא כל כך בלתי נתפס במובן שזה רע שיש בכל בית ספר דרך אחרת. אז השאלה איך מתמודדים עם הרצון כן ליצור הרבה, אולי שפה אחת עם הרבה ניבים, אז אולי זה, זה יהיה המטאפורה, שפה אחת עם הרבה ניבים. ו- ואז השאלה מה תהיה השפה האחת וכיצד מאפשרים לניבים השונים גם לעמוד ברמה גבוהה שתאפשר את הפיתוח של אותה, אותו בית ספר, אותם בתי ספר, אותה אוכלוסייה ספציפית שאליה מיועדים הכלים האלה. אתה מאוד 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 מ
שזה שיוצאים סרגל התקדמות אחד שמשותף לכולם, שמנוסח, שמוצהר, שגובש במשותף, אין ספק שזה עוזר וזה מהווה בסיס שעליו אפשר לפעול. אבל אני לא חושבת שזה מספיק, זה כלי דיאגנוסטי שצריך עכשיו לחשוב מה קורה ממנו והלאה. והייתי רוצה לשאול אתכם את האמריקאים אם היה לכם ניסיון או באיזו מידה הפיתוח של הגלי, הכלי הדיאגנוסטי השפיע על גיבוש מנגנונים או שינוי מנגנונים לפיתוח מקצועי ועל מתודולוגיות יותר מסודרות, יותר שיטתיות, יותר אפקטיביות לתהליכי הפיתוח המקצועי. I heard you say guest. I thought you meant all of the guests. <laughs> oh, yeah, well, okay. Um, thank you. Um, I can say a little bit about that, and then, Mark, you might be able to add more. Um, first of all, uh, I don't have a lot of data, just to, just to quickly answer the question, partly because it, it only counts if it's longitudinal. It, uh, it only counts if you have it over time, and that means you need some years to, to track it. Um, the other thing I'll, so I have some sort of anecdotal evidence that people have said they've restructured what they do for their professional development in their school, but I, I don't have any hard data, but perhaps Mark does. But the other thing to say is that in order to even do that, which I think is worth doing, it's a good idea to do, that depends on accuracy at the front end. And one of the things that we've learned recently is that even now with the amazing emphasis and focus on teacher evaluation, still the results are not that different from what they were in the past when everybody got an A. Um, and so we still have a distance to go in just plain accuracy and therefore diagnosis and therefore designing approaches that would presumably help that. So, um, again, not knowing the quality of what counts as professional development here, I would say um, there were true issues with quality in the United States, that the professional development time and energy and investment, by and large, um, in the U.S. involved um, parachuting in some esoteric ex consultant to talk about a big idea um, and then leave. And it was enrichment in the same way that we all like to go to museums and to good movies and to lectures to expand our mind, but it never fundamentally addressed what we do day in and day out in our practice. And so um, one of the things that uh, I, there has been, a, because our work is so much tied to how that money gets spent, we've seen the change. It has shifted from bringing in consultants and organizing those kinds of events to much more um, uh, at elbow instructional coaching based on some diagnostic, you know, diagnostic information of the teaching that is occurring. It, it remains to be seen how that plays out uh, over time, but what, what uh, you know, some number of places are trying to design is um, something that doesn't feel so much like professional development, but a continuous improvement model around instruction so that you are, you, you're not trying to label the teaching every day. What you're trying to do is sort of what Charlotte said earlier, that it's the teaching is so complex it's never perfect. So you, what you're really doing in, in, in a sort of lesson study model is constantly examining and try, what happened when I tried this. Did it have more of an impact? And it, it, it acknowledges that we could spend a professional career making incre only incremental improvements around certain kinds of things given all the challenges that we know go on in public schools. Um, that is very different than having a one-time conversation about an article or a lecture that you never revisit in your professional career. It's much more focused and targeted. Um, at the achievement of students and what it takes to bring that about. That's the difference that w 
we see some evidence, but it's very early to say. Let me just add one more thing, which your comment just reminded me of. When we talk about linking professional development and evaluation, we're making an unstated assumption. There's an unstated premise there that because it's typically principals or supervisors who do the evaluation, that it's also the principals or the supervisors who are in charge of the PD, the professional development. That's not, that's not a good assumption. That is, it, it, can, it can be designed in such a way so that a typical evaluation or an observation process does yield some professional learning through the self-assessment and reflection, but to, but to believe that that's the extent of the professional learning is to severely miss the boat. And, and I mean, and we all know this, but let's just not forget it, that the most powerful learning for teachers comes from their colleagues and from their learning in lesson study and their professional learning groups and their, their struggling with solutions to problems of practice that they have jointly identified. It's got nothing to do with evaluation, it's nothing. And so let's just not, let's just not mingle them overly, that's all. ההערכה מסכמת זה לא דבר שמאוד מעניין אותך, אבל לעומת זאת, אם הבנתי נכון מה שאמרת בפתיחה, לעומת זאת התפתחות מקצועית זה דבר שמעסיק אותך ומעניין אותך. ואני רוצה לשאול אותך איך את היית רואה את הווידאו ככלי שיכול לשרת אותך מבחינת התפתחות מקצועית, ואני שואלת את זה בכוונה באופן פתוח, שתחליטי את אם את רוצה לענות על זה בהקשר שלך לבד, שלך עם עמיתים, שלך בבית ספר, שלך בכל זאת. או, או לייצג דעות של קולגות שלך, זאת אומרת, בכל דרך שתבחרי, אבל השאלה היא איך את רואה את הווידאו ככלי שיכול לשרת את מבחינת התפתחות מקצועית. אז איכשהו מקסנס השאלה? רגע, אני אתייעץ עם כל הקולגות שלי. רק אני פה. לי זה נשמע מלהיב ומגניב, והיה מאוד מתאים לי לעשות את זה. אני לא יודעת אם עושים פרויקט בארץ, בחינוך מיוחד אם כן, אצלי ראשונים. אני יכולה להגיד שצילמו פעם אחת בחיים, הייתה לי חוויה עם וידאו, זה כשהייתי בתעודת ההוראה הראשונה שלי בספרות, ודוקטור מלכה שקד, שהייתה המנחה שלי בתעודת ההוראה באוניברסיטה, עשה לנו שיעור אחד שבו צילמו כל אחד 15 דקות בוידאו. היינו צריכים להעביר שיעור לעמיתינו הסטודנטים. זה היה... אני זוכרת את זה בבהירות, וזה הלך איתי לאורך שנים רבות. הדברים שחשבתי שאני עושה טוב היו נראים לי אולי לא. היו דברים אחרים ששמתי לב אליהם, שלא הייתי שמה לב אליהם אחרת. זה מאוד עזר לי להבין שיש המון דברים שהם לא בשליטה שלי <laughs> ושזה טוב. אתה צריך לשחרר רמה מסוימת של שליטה. אתה יכול, את יכולה לשים לב לאיקס דברים בזמן שאת מלמדת וזהו. את צריכה לבחור מה האיקס דברים האלה שאת שמה אליהם לב ושמעניינים אותך. הם יכולים להתגוון לך לאורך התקופות אבל את אף פעם לא יכולה להצליח לשים לב לכל הפרמטרים בעולם זה פשוט זה בלתי אפשרי. אז לי זה נשמע כלי מאוד מאוד מלהיב אני חוזרת לעניין האמון, אני חושבת שזה מאוד 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 תלוי באמון. אני מאוד מאוד אוהבת את הרעיון שהמעריכים יהיו אנשים חיצוניים שעברו הכשרה. אני חושבת שזה מצוין. אני חושבת שהיכולת של לדרוש ממנהלים להעריך מורים במגוון דיסציפלינות, שזה מגוחך. בבית ספר שאני מלמדת בו, יש לי מנהלת שאני מאוד אוהבת ומאוד מעריכה. היא מוזמנת לבוא בשיעור, לצפות בשיעורים שלי מתי שהיא רוצה. אני די משוכנעת שהיא לא תדע מה, על מה להסתכל שם. נגיד שהיא נכנסת לכל כיתה אחרת ומידת השקט בכיתה היא מדד. כי בכיתה רגילה אם יש שקט אולי זה אומר שיש ריכוז. אבל נגיד שבכיתה שלי, שבה יש לי תלמידים עם לקויות תקשורת שמאוד מתקשים לתקשר אחד עם השני, היא יכולה למצוא המון שקט. אז באמת לא יהיה מדד לשום דבר. אולי לזה שאני מורה לא טובה, נגיד. את מבינה, וכך הלאה, זאת אומרת, ומזה נגזרות דיסציפלינות גם שהן טיפה אחרות, ו... 
אז כל הרעיון הזה שיש איזשהו כלי שהוא... ש... רמה מקסים בווידאו, שזה גם כלי חיצוני עם אנשים מקצועיים שעברו הכשרה לזה, אבל גם בסופו של דבר זה מפגיש את הבן אדם עם עצמו, אתה רואה את עצמך. וזה הופך את זה ליותר אמין, אני חושבת. כאילו, אני מתלהבת מזה, אני לא יכולה לדבר בשם כולם. ענית על השאלה שלי באופן, בעיניי קצת חלקי, כי אני, אני גם רוצה שתתייחסי לעניין של המסגרת, זאת אומרת, את רואה את האופטימיזציה של זה, של, שאת מול אדם שהוכשר לכך, משוחחים על סרט שבו את מצולמת, זאת אומרת, זה, זוהי ה, הסנאריו שנראה לך יתרום ביותר להתפתחות המקצועית שלך, האם הבנתי נכון, או שזאת דוגמה, או ש... אני מנסה להבין על המסגרות תראי, שיכולות לקרוב. בחזון שלי היה הכי טוב אם היו מפתחים ארבעה כלים שונים להערכה ומדידה והיו מחייבים את כל המורים להכיר את כל הארבעה כלים האלה נגיד ולהתנסות בכולם ואחר כך כל מורה יכול היה לבחור למשך השנה באיזה כלי הוא רוצה שיעריכו נגיד וימדדו אותו ויכול להיות שבמהלך ההתפתחות המקצועית שלה, זה בדרך כלל זה היא, אז היא הייתה בוחרת כלים אחרים, ויכול להיות שהייתה חוזרת לכלים מפעם כי הם היו משרתים אותה יותר, ויכול להיות שהכלים לא היו משרתים אותה בכלל. כמו שיש סגנונות למידה שונים אצל תלמידים, יש גם סגנונות שונים אצל מורים ודברים שונים שחשובים למורים שונים. מה שאני חושבת שכל המורים חשוב להם בכלל ובהערכה בפרט זה הנושא של אוטונומיה. אני חושבת שמורה, שמורה חייבת להרגיש שיש לה איזה מידה של אוטונומיה כי מורה היא יוצרת, היא צריכה חופש ליצור, היא צריכה שדה התנסות, היא צריכה להרגיש שזה באחריות שלה, זה מה שמגייס אותה. אני חושבת שיש הרבה כלים אפשריים שיכולים לעשות את זה והרבה כלים אפשריים שיכולים להרוס את זה לפעמים אותו כלי יכול היה לעשות גם וגם, אז זה מאוד מאוד תלוי איך עושים את זה. אם הם משתמשים בווידאו בכל השיטות הכי טובות, כדי שבסוף כל המידע יועבר למנהלת, והמנהלת תעביר את זה הלאה וזה יחליט על רמת הקידום המקצועי שלי, זה משהו אחד, וזה יהיה חד פעמי. אם יעשו את הצפייה בווידאו הזאת 12 פעמים בשנה, וכל פעם ישבו איתי, ו... ורק איתי, ואז זה יוביל לקראת שיעור שבו צופים גם ביחד עם המנהלת, נגיד, זה משהו אחר. אני מורה, אז אני עכשיו חושבת על איך אפשר היה לנצל את הכלי של הוידאו כדי לעבוד עם תלמידים בכיתה. גם להם זה יכול היה להיות כלי טוב, אני די בטוחה שאם הייתי מוצאת איך זה הכי טוב להשתמש בזה עם תלמידים, אז גם הייתי מבינה מעולה איך זה יכול להיות טוב בשבילי להשתמש בזה. אז זהו, בסדר, זו תשובה כללית לא, מדי, לא, אבל... לא, תודה רבה. Uh, אני רוצה לשאול לגבי כל הסיפור של סטנדרטים, לחזור אליו שוב, האם כל הדבר הזה לא מרדד את המערכת והופך אותה לממוצעת? אני מכיר המון מורים שעומדים בכל הסטנדרטים, אבל הם גרועים בעיניי, ואותו דבר הפוך. אני יכול גם מהזיכרון שלי לזכור המון מורים מההיסטוריה שלי. זאת אומרת, יש משהו בהוראה שהוא אוטונומי, שהוא יצירתי, שהוא אישי, שהוא ייחודי. וכל אחד לוקח אותו למקומות אחרים. וברגע שאנחנו הרבה פעמים קובעים איזה מערכת לסטנדרטים, יש סיכוי טוב שכולם הולכים לאמצע ונשארים שם. אנקדוטה שפעם שאלו את השופט בית המשפט העליון האמריקאי סטיוארט על פורנוגרפיה, היה איזה קייס כזה, האם להתיר פורנוגרפיה, אז הוא אמר שהוא לא יודע להגדיר פורנוגרפיה, אבל הוא יודע לזהות אותה כשהוא רואה אותה. ואני חושב שזה נכון מאוד גם בהוראה. אנחנו, קשה מאוד להגדיר, אבל אתה יודע לראות אם המורה הזה הוא טוב או רע כשאתה רואה אותו. וזו סכנה שאני נורא חושש ממנה. זאת שאלה, שאלה או הערה אחת. הערה שנייה או שאלה שנייה שאני רוצה להפנות לצ'יצ'סקייפ. לפי מה שאני מבין זה עניין מסחרי גם. יש פה ביזנס, טריידמארק. ואני טיפה רוצה לשאול משהו טיפה עדין. דקארט לימד אותנו שלפעמים אנחנו יכולים לטעות, אנחנו צריכים להיות נורא זהירים האם אנחנו טועים. 
וכל היופי במחקר אקדמי זה שהוא חשוף לטעויות והוא בודק את עצמו כל הזמן. האם כשאנחנו מכניסים מערכת שיש בה מימד כלכלי דומיננטי, יש סיכוי שמתישהו בדיון כזה למשל, שנניח אני נותן ארגומנט נגד המערכת, שזה יהיה מספיק פתוח בשביל להגיד אוקיי, אתה צודק, זה לא טוב. האם יכול להיות בכלל מימד כזה? במצב כזה? אני מבין שזאת שאלה עדינה, אבל היא בכל זאת מטרידה אותה. So I may need, um, I want to respond to the pornography one first, because that was, that was a good one. And I, um, so, um, it's, it's I, I bet you wouldn't say that it's hard to identify teaching that is the equivalent of pornography. In other words, you used a negative, like that's a pejorative, like so yes, there's a very, you're right actually, you know, that it, it, the, 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 it's a true story, but there is, the problem we have is not false diagnosis of excellence. We, that is not our problem, in my opinion. We, we have a, a wide range of tolerance of excellence in teaching. I think, and, and most people I've met that are in this business of looking at and evaluating it, don't fail to acknowledge different models of excellence. What we have is an, an overindulgence of weak instruction, at least in the United States. And as a parent of young children, I have a, I have a low level of tolerance for that because I expect more of my, my adult peers, and I know they're there. And I believe we've designed systems that encourage mediocrity, personally. And we cannot, we cannot afford to raise another generation of children tolerant of them growing up illiterate and innumerate. That to me is pornography, personally. And I know it when I see it. And, and, I, and so, I, so I don't, but, I, but the problem is not the failure to recognize excellence. Uh, that when, when we are in the, that Japanese lesson we were talking about earlier, when we walk into excellence of any kind, we, we are ajar because it's, it's the exception, not the rule. And I know because we look for example, I did not show you an example of excellence earlier today. I picked out a random video. That is a random, that, that is the experience actually. Um, so, I, I, so that's my answer to your first question. With respect to the, the profit ambition, not necessarily the profit reality of working in K-12, um, you know, there's a reason why schools don't make pencils, right? Like this is a tool. At some le and, and actually, in the United States, school systems are forever inventing their own versions of technology, which I think is a complete waste of their time. You know, software is hard to get right. And if, if, if you build a lot of software here in Israel, I'm sure you have lots of colleagues who know this. It takes tons of invent. We have sunk millions and millions and millions and millions of dollars into trying to make video work in schools. And we've half figured it out. And maybe 10 years from now, we'll really have figured it out to a way that it makes a huge difference. And by that time, because of the laws of what it costs for every piece of technology, like the first calculator that came out, it'll cost a dollar to do it. It cost $100 when we first made it. And by that time, it'll only cost a dollar. But we will have figured it out over time. And if for anyone else to start out and build it themselves, they'll still be at the $100 price because it takes for, the, the way you make money is by figuring out, perfecting, and making it cheaper to do over time. And, and th this, this is a whole conversation about the role of outside services related to schools and education. I, I'm a, I happen to be a big believer in this whole open resource movement in education, and we are trying to find ways to turn all of our content over freely to the public, um, in public being schools in this case, if we can figure out a way to recoup enough money to keep investing and in making it better. Because Avital was asking at the break, one of the big challenges with video is the coding and indexing of it so that people can find the thing they're looking for without wasting their time. And I didn't show this, but we've put a lot of time and energy into thinking that problem through. But video will die as a tool if we don't figure it out soon because once you, it takes forever to go through it all to find what you're looking for. And so, uh, so one of the, I'll give you an example. This is an area that we're learning from in the medical field. So 
Um, the technology for analyzing classrooms is actually being used to analyze emergency rooms in hospitals right now. And there are rubrics for scoring the performance of the, you think of the complex expertise that goes to managing an urban, a big urban metropolitan hospital with an emergency room. And one of the ways they do it is they actually videotape over long periods of time and they score on a rubric the performance. And there are the same folks that do latent, latent semantic analysis um, for, for uh, voice recognition on your cell phone for information and that kind of thing, have developed programs for scoring the audio of the emergency room video and they can predict what a human being would score based on that technology. They've perfected it to the point. And it's a long story how they've gone to do that. But we, are, we, we have a pending grant to try to experiment with video just to see if you can machine process some of this information. Like let's say you wanted to look at uh, you know, 10 hours of video and just hear the questions and interactions of teachers and, and process it in one place so you could listen for tone and affect and did you ask leading questions or questions that closed off conversations. There's tons of things we know technology can do to make the use of video ultimately more productive and more valuable. It, you have to, somebody has to be willing to take certain risks to invest in those things and has to be committed to continuing to perfect them and at least we're of the belief that there's a role for the private sector around that kind of thing. Thank you.